ഗുഡ് മോർണിംഗ് അപ്പം ഇന്ന് നമ്മൾ പുതിയൊരു ടോപ്പിക്കാണ് എച്ച് ഡി എം എൽ ഫോംസ് അപ്പോൾ ഫോമിൽ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോമൊക്കെ ഫിൽ ചെയ്യാറുണ്ടാവും നിങ്ങൾ അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെയാണ് യൂസറിൽ നിന്ന് ഇൻഫർമേഷൻ കളക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മീഡിയമാണ് ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു വെബ്സൈറ്റിൽ ആദ്യമായിട്ട് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ അവർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറയും അപ്പോൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവരെന്താ തരാം നിങ്ങൾക്ക് ഫോം അത് തരാം അതിൻ്റെ അകത്ത് എന്താ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ നിങ്ങളുടെ നെയിമ് അഡ്രസ്സ് ഇമെയിൽ ഐ ഡി ഫോൺ നമ്പർ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സൈറ്റിലേക്ക് കൊടുക്കും അപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഒരു ഒരു നിങ്ങൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം നിങ്ങൾ അവിടെ സേവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും പിന്നെ വീണ്ടും നിങ്ങൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നോക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്ത് പറയും ചിലപ്പോൾ ഇമെയിൽ ഐ ഡി ഓൾറെഡി രജിസ്റ്റേർഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോൺ നമ്പർ ഓൾറെഡി രജിസ്റ്റേർഡ് എന്നൊക്കെ പറയും അപ്പോൾ അതെന്തുകൊണ്ടാ നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന ഡീറ്റെയിൽസ് അവർ ബാക്ക് എൻഡിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അതായത് അവരുടെ ഡാറ്റാ ബേസിൽ ഓൾറെഡി സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും പിന്നെ എന്തെങ്കിലും പേർപ്പസിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ ഡാറ്റാസ് അവർ നിങ്ങൾക്ക് റിട്രീവ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരുമൊക്കെ ചെയ്യും അപ്പോൾ എച്ച് ഡി എം എൽ ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് യൂസറിൽ നിന്ന് ഇൻഫർമേഷൻ കളക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഫോം ടാഗ് ആണ് നമ്മൾ എച്ച് ഡി എം എൽ ഫോം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ കൊടുക്കുന്ന ഡാറ്റാസ് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ സേവ് ചെയ്തിട്ട് വെക്കും ഡാറ്റാ ബേസിൽ സേവ് ചെയ്തിട്ട് വെക്കും ഫർദർ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങളുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് അവർ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യും നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ അത് റിട്രീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി പറയുന്നത് എച്ച് ഡി എം എൽ ഫോമിൽ ഉണ്ടാവുന്ന വേരിയസ് എലമെൻസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമായിരിക്കും ഫോമിൽ എന്തൊക്കെ എലമെൻസ് ആണ് ഉണ്ടാവുക ടെക്സ്റ്റ് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ നിങ്ങളുടെ നെയിം ഒക്കെ ഫില്ല് ചെയ്യുന്ന ചെറിയൊരു റെക്റ്റാങ്കുലർ ബോക്സ് കാണല്ലേ അതിനെയാണ് ടെക്സ്റ്റ് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ടെക്സ്റ്റ് ഏരിയ ഉണ്ടാവും കുറച്ച് അധികം ഡീറ്റെയിൽസ് ഇപ്പം നെയിം കൂടാണ്ട് അഡ്രസ് ഒക്കെ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഹൗസ് നെയിം കൊടുക്കേണ്ടി വരും പ്ലേസ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും സിറ്റി കൊടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ കുറച്ച് അധികം ഏരിയ വേണ്ടി വരും അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലത്ത് ഇതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ടെക്സ്റ്റ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ മെനൂസ് ഉണ്ടാവും അതായത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡാറ്റാസ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കേണ്ട കേസിൽ ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ മെനൂസിൻ്റെ അകത്ത് നിന്നാണ് നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് റേഡിയോ ബട്ടൺ ഉണ്ടാവും അല്ലേ റേഡിയോ ബട്ടൺ എന്താ വേണ്ടിട്ടാ ജെൻഡർ ഒക്കെ ചൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് റേഡിയോ ബട്ടണാണ് സാധാരണ ഉണ്ടാവൽ പിന്നെ ചെക്ക് ബോക്സ് ഉണ്ടാവും ചെക്ക് ബോക്സ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാ യൂസ് ചെയ്യൽ നിങ്ങൾ കോഴ്സ് ഒക്കെ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധാരണ ചെക്ക് ബോക്സ് പോലത്തെ ഓപ്ഷൻസ് ആണ് ഉണ്ടാവല് അപ്പൊ ഇത് കൂടാണ്ട് ഇനിയും ഉണ്ട് ബട്ടൺസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾക്ക് താഴെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് ഫോമിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വേരിയസ് എലമെന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി പറയുന്നത് എച്ച് ഡി എം എൽ ഫോം ടാഗിന്റെ സിന്റാക്സ് ആണ് സിന്റാക്സ് നോക്കുക ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഫോം ആണ് ടാഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അതിന്റെ അകത്ത് വരുന്ന മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ആറ്റിബ്യൂട്ട്സ് ആണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് ആക്ഷൻ ആറ്റിബ്യൂട്ട് അതുപോലെ തന്നെ മെത്തേഡ് ആറ്റിബ്യൂട്ട് ഇത് രണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഫോമിൻ്റെ രണ്ടും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആറ്റിബ്യൂട്ട് ആണ് വേറെയും രണ്ട് ആറ്റിബ്യൂട്ടും കൂടി ഉണ്ടെന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ആക്ഷൻ ആറ്റിബ്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാം നിങ്ങളൊരു ഫോമിൽ ഡാറ്റ ഫില്ല് ചെയ്തിട്ട് സബ്മിറ്റ് ഒക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വേറൊരു പേജ് പോയിട്ട് നിങ്ങളുടെ സബ്മിഷൻ സക്സസ്ഫുൾ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഡാറ്റ സേവ് ചെയ്തു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് മെസ്സേജ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന ഡാറ്റാസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവർ ഡാറ്റാ ബേസിലേക്ക് എടുത്ത് സേവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും കോഡ് എഴുതേണ്ടി വരില്ലേ ഡാറ്റാ ബേസിലേക്ക് സേവ് ചെയ്യാമെന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോഡ് എഴുതേണ്ടി വരില്ലേ ആ കോഡ് എഴുതുന്ന വെബ് പേജിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് ആണ് ഈ സ്ക്രിപ്റ്റഡ് യു ആർ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളൊരു ഫോം പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എഴുതുന്ന കോഡ് എഴുതുന്ന പേജിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് ആണ് ഈ സ്ക്രിപ്റ്റ് യു ആർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ഫോം ഫില്ല് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ആക്ഷൻ ആണോ നടക്കേണ്ടത് അല
അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് ഫോമിൻ്റെ ആറ്റിബ്യൂട്ടാണ് രണ്ട് ആറ്റിബ്യൂട്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു തന്നു നിങ്ങൾക്ക് ആക്ഷൻ ആറ്റിബ്യൂട്ട് ഫോമിൻ്റെ സബ്മിറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ബാക്ക് എൻഡിൽ നിങ്ങൾ എഴുതുന്ന സ്ക്രിപ്റ്റ് ആ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഏത് പേജിലാണോ ഉള്ളത് ആ പേജിൻ്റെ അഡ്രസ്സാണ് എന്ത് ആക്ഷൻ്റെ അകത്ത് ഉണ്ടാവുക പിന്നെ മെത്തേഡ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡാറ്റ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് രണ്ട് മോസ്റ്റ് ഫ്രീക്വൻ്റ്ലി യൂസ്ഡ് രണ്ട് മെത്തേഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗെറ്റ് ആൻഡ് പോസ്റ്റ് ആണ് ഗെറ്റ് മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യു ആർ എല്ല് നിങ്ങളുടെ ഡാറ്റാസ് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും സെക്യൂരിറ്റി കുറവായിരിക്കും പോസ്റ്റ് മെത്തേഡ് ആണെങ്കിൽ സെക്യൂരിറ്റി കൂടുതലാണ് യു ആർ എല്ല് ഡാറ്റ വിസിബിൾ ആവില്ല ഓക്കെ പിന്നെ പറയുന്നത് ടാർഗറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന മെത്തേഡ് ആണ് ഈ ടാർഗറ്റ് മെത്തേഡിൻ്റെ അകത്ത് രണ്ട് ഓപ്ഷൻ കുറെ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും മെയിനായിട്ട് രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് ഉള്ളത് ബ്ലാങ്കും അതുപോലെ തന്നെ സെൽഫുമാണ് അതായത് ഡാറ്റ നിങ്ങൾ ഫോം ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടാകുമ്പോൾ ഇപ്പം ഡാറ്റ പ്രോസസ്സ് ചെയ്തിട്ടാകും അതിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് പേജ് അത് വിസിബിൾ ആവേണ്ടത് പുതിയൊരു പേജിലാണോ അല്ലെങ്കിൽ സെൽഫ് അതേ പേജിൽ തന്നെയാണോ എന്നാണ് ഈ ടാർഗറ്റ് മെത്തേഡ് വെച്ചിട്ട് പറയുന്നത് അതായത് നിങ്ങളിപ്പം ബാക്ക് ആൻഡ് സ്ക്രിപ്റ്റ് റൺ ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞില്ലേ സബ്മിറ്റ് പെട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ പ്രസ് ചെയ്തിട്ടാകുമ്പോൾ ആ റൺ സ്ക്രിപ്റ്റ് റൺ ചെയ്തിട്ട് എന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു പേജിൽ വരും ആ പേജ് പുതിയൊരു ടാബിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കാണിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ബ്ലാങ്ക് വെച്ചിട്ട് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളിപ്പോൾ റൺ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വെബ് പേജ് തന്നെയാണോ കാണിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് സെൽഫിൽ പറയുന്നത് മനസ്സിലായില്ലേ പിന്നെയുള്ളത് ഇ എൻ സി ടൈപ്പ് അതായത് എൻക്രിപ്ഷൻ ടൈപ്പ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഷോർട്ട് ഫോം ആണ് എൻക്രിപ്ഷൻ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ ഡാറ്റേനെ ഡാറ്റ ആയിട്ട് തന്നെ അയക്കാണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഫോമിലേക്ക് പിക്ചർ ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഓഡിയോ ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഡാറ്റേനെ തന്നെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റി എഴുതിയിട്ടൊക്കെ ആൾക്കാർക്ക് പെട്ടെന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ മാറ്റി എഴുതുന്നതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് എൻക്രിപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഹെലോ എന്നാണ് എഴുതുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എൽ എൽ ഒ എച്ച് ഇ എഴുതിയിട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് വായിക്കുമ്പോൾ അത് എന്താ മെസ്സേജ് എന്ന് മനസ്സിലാവില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ എഴുതിയിട്ട് അയക്കുന്നതിനെയാണ് എൻക്രിപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ അയക്കുന്ന ഡാറ്റ എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അയക്കണമെന്ന് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇ എൻ സി ടൈപ്പ് എൻക്രിപ്ഷൻ ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ആറ്റിബ്യൂട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് എച്ച് ടി എം എൽ ഫോം കൺട്രോൾസ് ആണ് നേരത്തെ ഞാൻ രണ്ടു മൂന്നെണ്ണം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ടെക്സ്റ്റ് ഇൻപുട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ചെക്ക് ബോക്സ് റേഡിയോ ബോക്സ് റേഡിയോ ബോക്സ് ഉള്ള റേഡിയോ ബട്ടൺ ആണ് സെലക്ട് ബോക്സ് ഫയൽ സെലക്ട് ബോക്സ് ഹിഡൻ കൺട്രോൾസ് ക്ലിക്കബിൾ ബട്ടൺസ് അതുപോലെ തന്നെ സബ്മിറ്റ് റീസെറ്റ് ബട്ടൺസ് ഇതൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഓരോ കൺട്രോൾസും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞ കൺട്രോൾ ഏതാ ടെക്സ്റ്റ് ഇൻപുട്ട് കൺട്രോൾ ടെക്സ്റ്റ് ഇൻപുട്ട് കൺട്രോൾ എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് ടൈപ്പിലാണ് ഉള്ളത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് സിംഗിൾ ലൈൻ ടെക്സ്റ്റ് അതാണ് ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം അതായത് നിങ്ങൾ നെയിം ഒക്കെ എൻ്റർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ വെബ്സൈറ്റിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ മുകളിൽ സെർച്ച് ബട്ടൺ കാണില്ലേ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ സെർച്ച് ബട്ടണിലൊക്കെ ഡാറ്റ കൊടുക്കുന്നത് ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സിലാണ് അപ്പോൾ സിംഗിൾ ലൈൻ ടെക്സ്റ്റ് അപ്പോൾ ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ടെക്സ്റ്റ് ഇൻപുട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സിംഗിൾ ലൈൻ ടെക്സ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സിൻഡാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻപുട്ട് എന്നാണ് കൊടുക്കുക ഇൻപുട്ട് ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നൊരു ആറ്റ്രിബ്യൂട്ട് ഉണ്ട് ടൈപ്പ് ഈക്വൽ ടു ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സിംഗിൾ ലൈൻ ടെക്സ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും അത് ഞങ്ങൾ നെക്സ്റ്റ് താഴെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പാസ്വേഡ് ഇൻപുട്ട് കൺട്രോൾ പാസ്വേഡ് ഇൻപുട്ട് കൺട്രോളും അതുപോലെ തന്നെ ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സും സെയിം തന്നെയാണ് പാസ്വേഡിൻ്റെ കേസ് നിങ്ങൾക്കറിയില്ല നിങ്ങൾ പിന്നെ ഏതെങ്കിലും ലോഗിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പാസ്വേഡ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് പാസ്വേഡ് എങ്ങനെയാണ് കാണിക്കൽ സ്റ്റാർ ഇട്ടിട്ടല്ലേ അതുപോലെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പാസ്പോർട്ട് സോറി പാസ്വേഡ് ഇൻപുട്ട് കൺട്രോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എന്താ ചെയ
ടൈപ്പ് ഈക്വൽ ടു ടെക്സ്റ്റ് അതാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇപ്പൊ ടൈപ്പ് ഈക്വൽ ടു ടെക്സ്റ്റ് ആണ് എന്താ ഇതൊരു ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സ് ആണെന്ന് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് സിംഗിൾ ലൈൻ ടെക്സ്റ്റ് ആണെന്ന് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഇൻപുട്ട് ടൈപ്പ് ഈക്വൽ ടു ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ ആണ് അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ ആറ്റിബ്യൂട്ട് ആണ് നെയ്മ് എന്തിനാണ് നിങ്ങൾക്ക് നെയ്മ് കൊടുക്കുന്നത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് അല്ലെ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നെയ്മ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ ഓരോ നമ്മളൊരു പിന്നെ ഫോം കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സ് ഉണ്ടാവാം അപ്പൊ ഓരോ ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സിനും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് സെർവറിനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നെയിം കൊടുക്കുന്നത് ഇപ്പൊ നെയിം എൻട്രി ചെയ്യാനുള്ള ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സ് ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ പേര് നെയിം കൊടുക്കാം ഏജ് എൻട്രി ചെയ്യാനുള്ള ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സ് ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ പേര് ഏജ് എന്ന് കൊടുക്കാം അപ്പൊ സെർവറിന് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും നെയിം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നെയിമിലുള്ള ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാവും ഏജ് എന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഏജിന്റെ ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാവും അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നെയിം ആറ്റിബ്യൂട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി മൂന്നാമത്തെ ആറ്റിബ്യൂട്ട് ആണ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ആറ്റിബ്യൂട്ട് വാല്യൂ ആറ്റിബ്യൂട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളൊരു ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വരുന്ന സമയത്ത് ഇനീഷ്യലി ഒരു വാല്യൂ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വാല്യൂ കൊടുക്കുന്നത് ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു വാല്യൂ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് അതിനാണ് വാല്യൂ ആറ്റിബ്യൂട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ആറ്റിബ്യൂട്ട് ആണ് സൈസ് സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യിക്കുന്ന ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സിന്റെ വിട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പൊ ഒരു ടെൻ എന്നാണ് കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടെൻ ക്യാരക്ടർ ആയിരിക്കും അതിന്റെ വിട്ട് സൈസ് വരുന്നത് ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ ആണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി വലുത് വരും ഫിഫ്റ്റീൻ ക്യാരക്ടർ എൻ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്ന ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിട്ട് വരും അപ്പൊ വിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് കൊടുക്കുന്നത് സൈസ് കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ ക്യാരക്ടറിന്റെ ടേംസിലാണ് വിട്ട് ഉണ്ടാവുക പത്ത് സൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പത്ത് ക്യാരക്ടർ എൻ്റർ ചെയ്യാനുള്ള സൈസിലുള്ള ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യും അങ്ങനെയാണ് മീൻ ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ആറ്റിബ്യൂട്ട് ആണ് മാക്സ് ലെങ്ത് മാക്സ് ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മാക്സിമം എത്ര ക്യാരക്ടേഴ്സ് എൻ്റർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും അതാണ് ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് മാക്സ് ലെങ്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പേ പിന്നെ നിങ്ങളൊരു പേര് എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മാക്സിമം ഫിഫ്റ്റീൻ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉള്ള ഒരു പേര് മാത്രമേ നമുക്ക് അതിൻ്റെ അകത്ത് എൻ്റർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ അല്ലേ ഇപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെയാണ് മൾട്ടി ലൈൻ ടെക്സ്റ്റ് മൾട്ടി ലൈൻ ടെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്തായിരുന്നു പറഞ്ഞത് കുറച്ചും കൂടി വൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു സിംഗിൾ ലൈനിൽ കൊള്ളാവുന്നതിൽ കൂടുതലായിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് മൾട്ടി ലൈൻ ടെക്സ്റ്റ് അപ്പം അതിനെ നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ടെക്സ്റ്റ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്ന ടാഗ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നേരത്തെ നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് ടൈപ്പ് ഈക്വൽ ടു ടെക്സ്റ്റ് എന്നാണ് കൊടുത്തിരുന്നത് ഇവിടെ നോക്കുക ടെക്സ്റ്റ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്ന ടാഗ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ ആറ്റിബ്യൂട്ട്സ് ഫസ്റ്റ് വൺ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നെയ്മ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സെർവറിന് ഇതെന്താണെന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു നെയിം കൊടുക്കുക അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സെയിം ആറ്റിബ്യൂട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാൻ്റെ അകത്തും വരും എല്ലാത്തിനും സെയിം മീനിങ് ആണ് ഒരു റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്ന ഒരു നെയിം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് റോസ് ആണ് അതായത് നിങ്ങളൊരു ടെക്സ്റ്റ് ഏരിയ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ അകത്ത് എത്ര റോസ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണം അപ്പം നാല് ലൈൻ അഡ്രസ്സ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ടതെങ്കിൽ നാല് റോസ് കൊടുക്കാം അഞ്ച് ലൈൻ അഡ്രസ്സ് ആണ് കൊടുക്കേണ്ടതെങ്കിൽ അഞ്ച് റോസ് കൊടുക്കാം അപ്പൊ എത്ര റോ വാല്യൂസ് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇൻപുട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്ന കൊടുക്കാനാണ് എന്ത് കൊടുക്കുന്നത് റോസ് കൊടുക്കുന്നത് അതുപോലെ കോളംസ് എന്ന് പറഞ്ഞ കോളംസിന്റെ കൺസിഡറേഷൻ ആണ് കോൾസ് എന്ന് പറയുന്ന ആറ്റിബ്യൂട്ട് സി ഒ എൽ എസ് നേ ഉള്ളൂ കോളംസ് നേ ഇപ്പൊ പോയത് അപ്പൊ കോൾസ് ആറ്റിബ്യൂട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എത്ര കോളംസ് ഓഫ് വാല്യൂസ് എൻ്റർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുമെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ നിങ്ങൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പിന്നെ ടെക്സ്റ്റ് ഏരിയയിൽ എത്ര കോളം വാല്യൂസ് എൻ്റർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുമ
അപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ലാസ്റ്റ് നെയിം കൊടുത്തു ലാസ്റ്റ് നെയിം കൊടുത്തു എന്നിട്ട് 